ազգային ժողովի մեծ արգոնախագա, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիսներ, որպես վջրապեք դատարանի նախագայի թեքնացու, իրասնելով ազգային ժողովի կահունակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սամնդրական որենքով վերապահ որոնք առավել հուզում են մեր հանրությանը նկատի ունենալով վերջին շրջանում, մեր երկրում ընթացող ծավալուն իրավական փոպողթյունները։ Եվ այսպես 2015 թվականի փոպողթյուններով Հայաստանի Հանրապետության � դատական իշխանության, որպես իշխանության ինքնուրույն և հավասարակ շիր ճուղի կայացման ու զարգացման գործում։ Հնդրության նման ձևաճապը հասարակության արջև հաշվետվողականության յուրորինակ դրսևորում է։ Այո, � մասնագիտական որակների և կարողությունների վերաբերան։ Բազմից ենս բոլոր հարդություններում տեսակետներ են հնչում վջրաբեք դատանի գործնեության վերաբերան։ Այսօր ոգտավելով ինձ ընձերված հնարավորությունից կծանկան Վջրաբեք դատանի ձևավորման և կայացման պատմությունը։ Համարոտ իրավական ակնար կատարել Վջրաբեք դատանի ստեղծման և կայացման գործ ընթացին, այն պայմանական նորեն կարող ենք բաժանել երեկ պուլի։ Առաջին � Իր ձևավորման սկզնական պուլում լինելով սոցկ դատական սխալ ու ողղացյան և դատարանի մարջելության տեսանկյունից խիս սամնապակ հնարորություն ընձրելով շահագրգիր անձանց, վջրաբեք դատարանը ժամանակի իրավական Երկու ազար հինք թվականին տեղ ունեցած սամնդրական պոպողթյունների արդյունքում վջրաբեք դատանը ձերկ վերեց բոլորովին այլ, որենքի մի ատեսակ կիրարությունը ապավովելու գործարույթ, որ նիրականացում էր Ներկայումս իր զարգացման երորդ պուլում 2015 թվականին ունեցած սամնդրական փոպողթյունների արդյունքում, վջրաբեք դատարան նորենքների և այլ նորմատիվ ակտերի միատեսակ կիրարություն նապահովելուց զատ ձեր� Վջրաբեք դատանի կարուցվածքային փոպոխությունները։ Կարուցվածքային արմով և աս վջրաբեք դատանը ենթարգվել է որոշակի փոպոխությունների։ Եթե դատարնակազմության մասին Հայաստանի Հանրապեկության որենքով վջրաբեկ դատարանի սկս բանեք ազմված էր վջրաբեկ դատարանի նախագայից, կաղաքացյական և տանտեսական գործերով պալատից, ինչպես նաև կրիական և զիմորական � Նշված կարուցվածքը պախպանվես նաև դատական որենց գիրկ սահամանդրական որենքով, հստակ սահամանելով, որ վջրաբեք դատանը գործում է երկու պալատով, կրիական պալատը վեծ դատավորի թվակազմով, իսկ հաղաքացյական ե Դատարնակազմության մասին հեորենքի գործողության ժամանակը հատվացում վջրաբեք դատարանի նախագը հանդիսացել է վջրաբեք դատարանի կարուցվածքային տար, ոշտված լինելով լայն լիազորություններով։ 
Մասնավորապես վճռաբեկ դատարանի նախագահն իրականացրել է վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահին եւ դատավորին օրենքով վերապահված բոլոր լիազորությունները հրավիրել եւ վարել է վճռաբեկ դատարանի պալատներին իստերը իրականացրել է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ նույն իրավակարգավորումը պահպանվեց 2007 թվականին ընդունված հայաստանի հանրապետության դատական օրենսգրքով որը եւս սահմանում էր որ վճռաբեկ դատարանը կազմված է վճռաբեկ դատարանի նախագահից պալատների նախագահներից եւ 4 դատավորից յուրաքանչյուր պալատում երկուական դատավոր։ Ընդ որում վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները վճռաբեկ դատարանը քննում էր կոլեգիալ վճռաբեկ դատարանի կազմով, ինչը նշանակում էր որ անկախ գործի բնույթից, թաղակացիական կամ քրեական երկու պալատները միասնաբար որպես վճռաբեկ դատարան իրականացնում էին վարույթ ընդունած վճռաբեկ բողոքների քննությունը։ Ընդ որում վճռաբեկ դատարանի նիստեր հրավիրում եւ վարում էր վճռաբեկ դատարանի նախագահը։ Բողոքների միասնական քննության կարգը գործեց մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը, որից հետո քաղաքացիական, վարչական եւ քրեական դատավորության օրենսգրքերի կարգավորումների հիմքով հստակ տարանջատվեց վճռաբեկ բողոքների քննության կարգը յուրաքանչյուր մասնագիտացման դեպքում համապատասխան բողոքի քննությունը վերապահելով միայն տվյալ պալատին։ Սակայն այս դեպքում անորոշ մնաց արդարադատության իրականացման գործառույթին վճռաբեկ դատարանի նախագահի մասնակցության հարցը։ Չնայած օրենսդրորեն ամրագրված էր որ վճռաբեկ դատարանի նախագահը դատավոր է, իրականացնում է վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահին եւ դատավորին օրենքով վերապահված բոլոր լիազորությունները, սակայն վճռաբեկ դատարանի նախագահին չընդգրկելով որևէ պալատի կազմում, տեսականորեն հնարավոր էր մի վիճակ, երբ վճռաբեկ դատարանի նախագահ երկու պալատների կազմում էլ կարող էր մասնակցել գործերի քննությանը 2018 թվականի ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտած հայաստանի հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքն այս առումով նոր իրավակարգավորումներ է բովանդակում ներկայումս գործող օրենսգիրքը առավել կարևորել է վճռաբեկ դատարանի նախագահի որպես դատավորի արդարադատության իրականացման գործառույթի ապահովումը ամրագրելով որ վճռաբեկ դատարանի նախագահը մնացած լիազորությունները իրականացնում է իլրում են վճռաբեկ դատարանի պալատի դատավորի լիազորությունների այլքերպ ասած վճռաբեկ դատարանի նախագահը վճռաբեկ դատարանի որևէ պալատի դատավոր է եւ առաջնահերթ իրականացնում է արդարադատության գործառույթը իսկ մնացած լիազորությունները կազմակերպչական բնույթի են եւ ուղղված են դատարանի բնականոն գործնեությունը ապահովելուն այլ մարմինների հետ հարաբերություններում վճռաբեկ դատարանը ներկայացնելուն Արդարադատության իրականացման գործառույթին վճռաբեկ դատարանի նախագահը մասնակցում է նաև հատուկ լիազորությամբ, որն ի սկզբանե նախատեսված էր քրեական դատավարության օրենսգրքում եւ որը քաղաքացիական վարչական արդարադատության ոլորտն էր մուծվեց նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի ընդունման։ Այդ հատուկ լիազորությունն ընդդատության վեճերի լուծումն է, որը ըստ իս խնդրահարույցը հետեւյալ առումով։ Նախ գործին մասնակցող անձինք գործ նստեյության լուծող դատական ակտը բողոքարկելիս հետաձգված բողոքարկման կարգով ընդհուպ մինչե վճռաբեկ դատարան կարող են բողոքարկել վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընդդատության վեճը լուծող որոշումը որպիսի պայմաններում ստացվում է որ վճռաբեկ դատարանի նախագահը արդեն իսկ անխակալ մոտեցում ունի բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ եւ երկրորդ Եթե վճռաբեկ դատարանի նախագահը քրեական պալատի դատավոր է, ինչպես է լուծելու քաղաքացիական վարչական գործերով առարկայական ընդդատության հարցը, նույն խնդիրը կարող է ցակել նաև հակառակ իրավիճակում։ Ուսով եմ, բարձրացրած ըստմտահոգությունը հաշվի կառնվի եւ օրենսդրական փոփոխությունների ազդակ կհանդիսանա։ Դատական նախադեպի դերը եւ նշանակությունը Հայաստանի հանրապետության սահմանադրական կարգի հիմնարար սկզբունքներից է իշխանությունների տարանջատումը, որի բաղկացիչ տարերից է հավասարակշռման սկզբունքը, որն էլ իր հերթին անխուսափելի անհրաժեշտություն է ժողովրդավարական կարգերի եւ իրավական պետության համար։ Իշխանությունների տարանջատումը ենթադրում է դրանց հավասարակշռում։ Այո, դատական իշխանությունն իշխանության միջ ճյուղերին հավասար կշիռ ունեցող իշխանություն է, իսկ օրենսդիր եւ դատական իշխանությունների միջև հավասարակշռման մեխանիզմը դրսևորվում է իշխանության մի ճյուղի կողմից օրենքներ ընդունելով, մյուսի կողմից դրանք մեկնաբանելով եւ կիրառելով։ Մարդու իր անկերի եվրոպական դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպային իրավունքի համաձայն օրենքը պետք է ձևակերպված լինի բավարար հստակությամբ։ Ինչ հնարավորություն կտա ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ողջամտ օրենք անխատեսել իր վարքագծի իրավական հետևանքները։ Օրենսդրական կարգավորման որոշակիություն եւ ճշգրտությունը սակայն չեն կարող բացարձականացվել, նույնիսկ ոչ բավարար հստակությունը կարող է լրացվել դատարանի մեկնաբանություններով։ Այս հարցում մեծ դերակատարում ունեն վճռաբեկ դատարանի որոշումները, ինչը պայմանավորված է վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական գործառույթով, այն է ապահովել օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը։ 
Այսօր արդեն կարող ենք փաստել, որ դատական նախադեպի մշակույթի ներդրումը մեր իրավական համակար, առաջադեմ և միջազգային իրավական գործ ընթացներին համահունչ քայլեր։ Առաջնորդվելով, վճռաբեկ դատարանի նախադեպային նշանակություն ունեցող որոշումներով, դատարաններն առավել արդյունավետ են իրական ասնում գործելի լրի, բազմակողմանի և օբեկտիվ կնությունը ապահովելով միասնական պրակտիկայց Որենքների մի ատեսակ կիրարությունը կոչված լինելով մարդու իրավական պաշպանվածության բարցացմանը և մասնավորապես որենքի արջեք բոլորի հավասարության ապահովմանը կանխում է նույն իրավական նորմի տարաբնույթ Միաժամանակ ապահովելով նաև իրավական որոշակիությունը, իրավական կանխատասելիությունը և այս ամենի արդյունքում նաև կանխատեսելի արդարադատությունը։ Այսօր վջրաբեք դատարանի անցած կսանամյա ուղին հասել է այն հանգրվանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջնական դատական ակտերի գերակշիր մասը հիմնավորված է վջրաբեք դատարանի որոշումներով։ Իրենց ամենորի աշխատանքում � Վջրաբեք դատանի որոշումներում արտահետված իրավական դիրքորոշումներ ուղենիշային են համարվում ոչ միայն իրավակի իրար պրակտիկայում, այլ նաև իրավաստեղծագործյան ոլորդում, որենքներ կամ ենթահորես Իհարկ է նախադեպը կարացած իրավական կատեգորիա չէ, հասրական հարաբերությունների զարգացմանը համահունչ, անրարշություն կարող է առաջանալ ոչ միայն զարգացնել նախկինում արտայետած իրավական դիրքորոշումը, այլև ստորադաս Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի դրսևորումներից է դատական իշխանության անկախությունը, որը ամրագրված է ոչ միայն ներպետական որենց դրական ակտերում, այլև միջազգային իրավական պաստատղթերում։ Հաշտոնատար, վիզիկական և իրաբանական անձանցից և հաշվետու չէ որև է մեկի, այդ թվում պարտավոր չէ բացատրություններ տալ։ Դատարանը գործը կամ հարցը կննում և լուծում է սամանադրությանը և որենքներին համպատասխան, գործի հանգամանքները գնահատելով իր ներքին համոզման։ Պետական և տեղական ինքնակարավարման մարմիներ և պաշտնատար անձինք պարտավոր են ձերնպախ մնալ այնպիսի գործողությունները որև է միջամտությունը կամ դատարանի նկատման պանհարգալից վերաբեր մունքը, առաջասնում է որենքով նախատեսված պատասխանատվություն։ Որպես անկավության սկզբունքի դրսևորում, դատարանը գործը կամ հարցը լուծում է ակտերի դատական ակտերի արկայությունը։ Դատավորի ինքնուրույն միայն գործի հանգամանքներով կաշկանդված մտացելակերպը ողջունելի է և վկայում է դատարանների իրապես անկախ լինելու պաստի մասին։ Տարբեր իրավական լուծումների շնորհիվ է իհայտ գալիս դատական չշմարտությունը և ծնվում է դատական նախատեպը, որպես դատական պրակտիկան ուղորդող և միասնական ասնող իրավական կատեգորիա։ Շնորհիվ այդ տարբեր լուծումների զարգանում է նաև մեր իրավական միտքը, իհայտ են գալիս որենց զրական կարգավորման բացերը, առաջարկվող լուծումների հիման վրա անտրվում է առավել ոպտիմալ, արդարադատության շահից բխող, մարդու իրավունքներն � ինչպես նաև խոչնդտոլով դատարանների բնականոն գործնեությանը։ Կաղաքացիական հասարակության կարևորագույն հատկանիշներից է պետական իշխանության յուրականչուր ճողի նկատման պահանջատեր լինելու կարողությունը, որը 
անշուշտ առողջ եւ կառուցողական քննադատություն ու ուղղակի անհրաժեշտություն է որևէ համակարգի առաջընթացի համար եւ դատական իշխանությունը այս առումով բացառություն չէ սակայն ցանկացած քննադատություն կամ զանգվածային միջոցառում պետք է ունենա որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր եւ չսահմանազանցի օրենքով թույլատրելի սահմանը այս կապակցությամ կցանկանամ վկայակոչել հավակների ազատության մասին հայաստանի հանրապետության օրենքի կարգավորումն առայն որ հավակն արգելվում է եթե անցկացվելու է դատարաններից այնպիսի հերահորության վրա որի դեպքում այն սփռնում է դրանց բնականոն գործունեությանը հասարակության քննադատությունները վճռաբեկ դատարանի հասցեին հիմնականում վերաբերում են բողոքների սահմանափակ ընդունելությանը այս կապակությամ կցանկանամ վերջին 5 տարիների կտրվածքով ներկայացնել հայաստանի հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական վարչական պալատի կողմից վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու ցուցանիշները այսպես 2013 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է ստացված եւ քննարկված բողոքների 6%-ը իսկ արդեն 2017 թվականին 17%-ը Վերված տվյալներից հետևում է որ շուրջ 3 անգամ աճել է վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական վարչական պալատի կողմից վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու ցուցանիշը ինչ վերաբերում է ընդհանրապես վճռաբեկ դատարանի կողմից այսինքն երկու պալատների ցուցանիշների հանրագումարով վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու վիճակագրական տվյալներին ապա 2013 թվականին այն կազմել է 6%, 2017 թվականին 12%, այսինքն ընդհանուրի դեպքում աճը գրանցվել է կրկնակի չափով Իսկ ապես տարեկան ստացված ոչ բոլոր վճռաբեկ բողոքներն են վարույթ ընդունվում։ Ինչն օրինաչափ երևույթը եւ պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, նախ եւ առաջ դատական համակարգում վճռաբեկ դատարանի դերով ու նշանակությամբ։ Վճռաբեկ դատարանի իրավունքի դատարան է։ Ինչը նշանակում է, որ դատական այս այցյանի կողմից քնության են առնվում այնպիսի գործեր, որոնցով իրավական ասելիքի անհրաժեշտություն կա, օրենքի միատեսակ կիրառություն կամ իրավունքի զարգացում ապահովելու առումներով։ Միակ բացառությունն այս ընդհանուր կանոնից սահմանադիրը նախատեսել է այն դեպքի համար, երբ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնարար խախտումներ։ Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու չափանիշներին, ապա դրանք առավել հստակեցված են դատավարական օրենս գրքերում։ Ընդվորում օրենս դրական փոփոխությունների ժամանակագրական առումով ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այդ չափանիշները գնալով խստացվել են։ Ավելին, նոր քաղաքացիական դատավարության օրենս գիրքը որոշակի դատական ակտերի դեպքում սահմանել է, սահմանափակել է վճռաբեկ բողոք բերելու հնարությունը, ինչպես նաև նախկինի համամատ բարձացրել է վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու համար անհրաժեշտ ձայների շեմը։ Վճռաբեկ դատարանի գործունեության եւ զարգացման հեռանկարները։ Չնայած Վճռաբեկ դատարանը այսօր արդեն հասել է իր գործունեության 20-ամյա հանգրվանին եւ ունի որոշակի ձեռքբերումներ, այն ու հանդերձ արկա բաստողումները շատկելու, նոր ձեռքբերումներ արձանագրելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր հետևողական միջոցառումներ։ 2002 թվականի ապրիլի 26-ին վավերացնելով մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիան մեր պետությունը որոշակի պարտավորություններ ստանձնեց եվրոպայի խորհրդի արչև ներպետական օրենսդրությունը եւ կառուցակարգերը միջազգային իրավական չափանիշներին համապատասխանեցնելու առումով այսօր բազմիս են հնչում քննադատություններ դատական իշխանության հասցեին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արձանագրած խախտումների կապակցության միևնույն ժամանակ սակայն չի բարձրաձայնվում որ արձանագրված խախտումներում խախտումները երկշորող դեպքերում վերաբերել են դերևս միջազգային իրավական չափանիշներին չհամապատասխանեցված օրենսդրության կիրառման դեպքերին որոնք այլևս ուժի մեջ չեն այսինքն հարցին պետք է մտնել ընդհանրական առումով իշխանության մի շուղերի դերակատարումը եւս այս հարցում գնահատելով քիչ չեն այն գործերը որոնցով եվրոպական դատարանը խախտում է արձանագրել նաեւ դատական ակտերի կատարման վարույթի շրջանակներում ընդ որում արձանագրված խնդիրները կարող են վերաբերվել ինչպես դատական ակտը լրիվ կամ մասնակիորեն կատարելուն կամ չկատարելուն այնպես էլ կատարման ժամկետների ձգձգմանը ընդ որում թե թերի կատարումը թե կատարման ձգձգումը բացասաբար են անդրադառնում դատական իշխանության հեղինակության վրա հարուցելով հասարակության անվստահությունը ներկայիս իրավակարգավորումների պայմաններում թե եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարումը դատավարության փուլ չի հանդիսանում եւ դատարաններն անմիջականորեն որևէ հերասկողություն չեն իրականացնում այս վարույթի նկատմամբ սակայն դատարան դիմաց սուբյեկտների համար իրական է վերջնական արդյունքը 
Այսինքն իր խաղթված իրավունքի իրապես վերականգված լինելը։ Հետևաբար, երբ արդյունքը տեսանելի չէ կամ ուշացումով է վերահասնում, հեղինակազրկվում է նաև դրան ուղված դատական ակտը։ Ասված ընշանակում է, որ բարձացված խնդրի կապակության պանելիքները միայն դատական իշխանությանը չեն հասցյագրված։ Այս առումով հատկապես կարևորում եմ Եվրոպական կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրության վավերացում Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Այն հնարավորություն է տալիս վճռաբեկ դատարանին դիմելու մարդու իր անկերի Եվրոպական դատարան խնդրելով խորհրդատվական կարծիք տրամադրել այն սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջվում են մարդու իր անկերի Եվրոպական կոնվենցիայով սահմանված իր անկերի եւ ազատությունների մեկնաբանությանը կամ կիրառմանը։ Կարծում եմ, որ ընձեռված հնարավորությունը մի միայն դրավական հետևանքներ է ունենալու մեր դատական համակարգի համար մի կողմից կանխելով մարդու իր անկերի Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներին հակասող մեկնաբանությունները, կամ կիրառումը մյուս կողմից ինչու չէ նվազեցնելով Եվրոպական դատարան ներկայացվող բողոքների թիվը։ Ուստի անհրաժեշտ է հավուր պատշաճի օգտ ավել ընձեռված հնարավորությունից ամրապնդել կապերը Եվրոպական դատարանի հետ։ Եվ վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում թեկնածությունը սավանություն արժանանալու դեպքում առաջնային քայլերս ուղղված են լինելու այս լեվաչափով երկխոսության հաստատմանը։ Որքան էլ վճռաբեկ դատարանը ջանքեր գործադրի իր գործնեության բարելավման ուղղությամբ, հանրության վստահությանը եւ գնահատականին արժանանալու համար անհրաժեշտ է ապահովել այդ գործունեության թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը։ Շատ հաճախ վստահության մակարդակը պայմանավորված է տեղեկատվության պակասով։ Ասել թե վճռաբեկ դատարանը փակ է հանրության առջև, ճիշտ չէ։ Նախ պետք է նշեմ, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումները տեղադրված են դատալեքսեյեմ կայքում եւ ցանկության դեպքում, յուրաքանչյուր ով կարող է փնտրել ու գտնել իրեն հուզող հարցերի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի այս կամային որոշումը։ Բացի այդ, տարիներ շարունակ վճռաբեկ դատարանը հրապարակում է իր որոշումների տարեկան ընտրանիները, գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, սակայն դրանք սահմանափակ քանակով տպագրվելու պատճառով հասանելի չեն հասարակության լայն զանգվածներին։ Հետևաբար այս ուղղությամբ գործնական քայլերի ձեռնարկում նավելի քան հրատապ է։ Այսպես հանրության որոշակի հատված լիարժեքորեն տեղեկացված չէ վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական առաքելության վերաբերյալ, այն դիտարկելով բացառապես որպես դատական սխալ ուղղվածյան։ Կարծում եմ, որ վճռաբեկ դատարանի առանձնահատուկ կարգավիճակը լուսաբանման կարիք ունի, ինչը պետք է իրականացվի եւ իրավիճակային տեսահոլովակների եւ գրավոր նյութերի եւ ինչու չէ վճռաբեկ դատարանի ներկայացիչների մամուլին տրվող հարցազրույցների միջոցով։ Իշխանության յուրաքանչյուր ճյուղի այդ թվում նաև դատական իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորման հարցում էական դերակատարում ունեն նաև զանգվածային լրատվության միջոցները։ Դատավորի խոսքը հանրությանը հասցիագրվում է իր դատական ակտերի միջոցով։ Ծանրաբեռնված աշխատանքի պատճառով ինչպես նաև դատավորի վարքագծի կանոնների պահպանման անհրաժեշտության պայմանավորված դատավորները շատ դեպքերում չեն կարող ապահովել դատական իշխանություն ZLMN սերտ համագործակցությունը։ Կարծում եմ, որ զանգվածային լրատվության միջոցների հետ մեր փոխհարաբերությունները բարելավման կարիք ունեն։ Հարկեներ դնել զանգվածային լրատվական միջոցների հետ հաղորդակցության որոշակի մշակույթ։ Ձեր վստահության քվեն ստանալու դեպքում առաջնահերթ պետք է փորձեմ ձեռնամուխ լինել վճռաբեկ դատարանում լրատվական ծառայության ձևավորմանը, որում պետք է ներգրավված լինեն եւ լրագրողներ եւ իրավաբաններ։ Բարձացրած ըստ մտահոգությունը կիսվում է նաև բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից եւ իմ տպավորությամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը պատրաստակամություն ունի այս ուղղությամ գործնական քայլեր ձեռնարկելու համար։ Նշված ծառայության աշխատակիցները պետք է հետաւողական լինեն զանգվածային լրատվական միջոցների հրապարակումների նկատմամբ։ Այդ հրապարակումները ներկայացնեն համապատասխան դատավորին կամ դատավորներին ու թույլատրելության սահմաններում պատասխան տեղեկատվություն հրապարակելու միջոցով հանրությանը տրամադրեն իրականությանը համապատասխանող եւ իրավաբանորեն հիմնավորված տեղեկատվություն։ Վերջին շրջանում ծավալուն օրենսդրական փոփոխություններ են իրականացվել, որոնք չեն շրջանցել նաեւ դատական իշխանությունը։ Այդ թվում է վճռաբեկ դատարանը։ Եվ որպես երրորդ հանգամանք հատկապես կարազնացնեմ հա դատական օրենսգիր սահմանդրական օրենքի քաղաքացիական դատավորության նոր օրենսգիրքի ընդունումը վարչական դատավորության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները եւ այս համատեքստում ելույթումս հնչած մտահոգությունների զատ անհրաժեշտ եմ համարվում մշտադիտարկումների միջոցով վեր հանել թվարկված իրավական ակտերի պրակտիկ խնդիրները ոչ միայն վճռաբեկ դատարանի գործնեության առնչվող եւ օրենսդիր մարմի հետ միասին ձևավորել փոխադարձ քննարկումների հարթակ այդ խնդիրների կապակցությամբ օրենսդրական հետագա փոփոխություններ իրականացնելու համար թվարկված միջոցառումները անշուշտ նպաստելու են վճռաբեկ դատարանի գործնեության արդյունավետության բարձացմանը եւ դրա արդյունքում նաեւ հասարակության վստահության ամրապնդմանը դատական այսաթիանի նկատմամբ շնորհակալություն